அவரை திறந்து எஸ்கே பாட்டிஸ் மதன் சார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் எஸ்கே பாட்டிஸ் மதன் சார் அவரை தொடர்ந்து திரு வேலு பிரபாகர் சார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் வேலு பிரபாகர் சார் அடுத்தபடியாக டிரெக்டர் கல்யாண் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் கல்யாண் சார் அவரை தொடர்ந்து டிரெக்டர் கௌரவ் சார் அவரை தொடர்ந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இன்று நைட்டு நாளை ரவி சார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் ரவி சார் காமா கம்போஸ்டா பிளான்டா ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணும்னா இவரை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அடுத்தபடியாக தெகிடி டிரெக்டர் ரமேஷ் அவர்களை மேடைக்கிறோம் ரமேஷ் சார் அவர் திறந்து ப்ரொடியூசர் ஐயப்பன் அவர்களை மேடை கேட்கிறோம் ஐயப்பன் சார் நல்ல கேத்தில் தான் ஐயப்பன் சார் அவரை தொடர்ந்து ப்ரொடியூசர் திரு அவர்களை மேடை கேட்கிறோம் திரு சார் அவரை தொடர்ந்து சோலா லேப் சுதாகர் சார் அவர்களை மேடை கேட்கிறோம் சுதாகர் சார் அவரை தொடர்ந்து தங்கம் சினிமா தங்கரசு சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இந்த படத்தினுடைய டிஎம்பி அவர்கள் கார்த்திக் தில்லைக்குமார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து சான் லோகேஷ் எடிட்டர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் எடிட்டர் சான் லோகேஷ் அடுத்ததாக ஸ்ரீ சக்ரா ரெட்டி அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் ஸ்ரீ சக்ரா ரெட்டி அவர்கள் ஹெட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் திருக்குமரன் என்டர்டைன்மெண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா ரெட்டி அவர்கள் அவரை தொடர்ந்து லிரிசிஸ் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் முத்தமிழ் அவர்கள் இதே அவர்கள் மூணு பேரும் மேடை கிடைக்கிறோம் லிரிசிஸ் அருமையான பாடல்களை கொடுத்திருக்கிறீங்க ஸோ நல்ல கைது டவுன்லோட் கொடுக்கலாம் தொடர்ந்து டி எம் கார்த்திக் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து படத்தினுடைய ஹீரோயின் மிருணாலினி ரவி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் மிருணாலினி நீங்க காதல சொல்ற மைக்ல சொல்லுறீங்க சார் எல்லாத்தையும் படத்தினுடைய கதாநாயகன் சதீஷ்குமார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் சதீஷ்குமார் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் டிரெக்டர் மனோ கார்த்திகேன் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் மனோ கார்த்திகேன் சார் என்ன <laughs> சினிமாவில் ஒரு உயிரோட்டம் இல்லாத மாதிரி ஒரு உணர்வு இருந்துச்சு 
அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு இந்த நெட்டில் கூட இருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஜாங்கோ ஆடியோ ரிலீஸ் வந்ததில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நான் பார்த்த விஷுவல்ஸ் ட்ரெயிலர் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரு நல்ல டீம் திரும்பியும் புதுசாக இந்த ஒரு டீம் சிவி குமார் இறக்கிறாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை கூட்டக்கூடிய ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு டேரக்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதைக்கலம் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி படமாக இது அமையணும்னு நம்புகிறேன் ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் வந்து நிறையா டீமை உருவாக்கணும்னு ஒரு பெரிய பேட்ச் பெரிய சீனியர்ஸ்கெலாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் இருந்து அவங்களுக்கெல்லாம் ஆனால் ஒரு குறுகிய காலத்தில் சிவி குமார் பேட்ச் அப்படின்னு ஒன்று வந்து சினிமாவில் உருவாக்கி விட்டது வந்து சிவி குமாருடைய ஒரு சாதனை நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன் நான் அவரோட ஃபேன் சார் சொல்லுவேன் சார் புடிச்சரை அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி உள்ள போராடும் குணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தயாரிப்பாளர் அவருக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் பெரிய சோதனை காலமாக தான் எல்லாத்துக்கும் மாதிரி அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கு நிறைய படங்கள் கைவாசம் இருக்குது அதில் முதலாக வரக்கூடிய ஜாங்கோ என்ற படம் அவர் வெற்றி அடையணும் சிவி குமார் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் எடுத்து இன்னும் பல புதிய இளைஞர்களுக்கு டெக்னீஷியன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்றது என்னோட ஆசை இந்த பட இந்த இந்த படத்துடைய விஷுவல்ஸ் உண்மையாகவே வந்து இந்த மேடைக்காக சொல்லப்படலை நிச்சயமாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு தாட்டை கொடுக்குற படமாக இருக்குது இதில் வந்து ஜிப்ரான் சார் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போதே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது சாங்ஸு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சேம் டைம் வந்து நிறைய பேர் இங்கே இருக்கீங்க நிறைய பேர் மாஸ்க் போடல முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் சேஃப்டியாக இருக்கணும்னு என்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டை சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி விழாவினுடைய சந்திக்க நிச்சயமாக வாய்ப்பு வரும் நம்புகிறேன் நன்றி அனுபவமே வேறு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த அனுபவம் ஜாங்க படம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு மனோ கார்த்திகேயன் ஒரு புது கான்செப்டோட நீங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படத்தை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அண்ட் சதீஷ்குமார் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஹீரோவா இருக்காருங்க கண்டிப்பா சதீஷ் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கரியர் இருக்கு ஏன்னா சிறப்பான படமா தெரியுது பார்க்கும் போது கண்டிப்பா இந்த படம் வந்து ஒரு புது கான்செப்ட்ல எல்லோருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு படமா இருக்கும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அண்ட் இந்த என்டையர் குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மிகப்பெரிய பலமா நான் இந்த படத்துல பார்க்கும் போது ஜிப்ரான் சாருடைய மியூசிக் பார்த்தேன் அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் சரி பாடலும் சரி ஜிப்ரான் சார் இது எப்படி ஒரு மேஜிக் பண்றீங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கு சின்ன படம் பெரிய படம் வித்தியாசமே இல்லை எல்லா படத்துக்கும் ஒரு சிறப்பான மியூசிக் கொடுக்கறதுன்றது மிகப்பெரிய கமிட்மெண்ட் அது ஐ டு தேங்க் யூ எல்லோரும் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பிளாஸ் ஜிப்ரான் சாருக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய படம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு ஜாங்கோ அப்படின்ற புது ஆர்டிஸ்ட் புது இயக்குனர் படத்துக்கும் அந்த சின்சியரிட்டியோட அருமையான ஒரு மியூசிக் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கண்டிப்பா வாழ்த்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஜிப்ரன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய புது இயக்குனர்களுக்கும் புது தயாரிப்பாளர்களுக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும் ஏன்னா எல்லோருமே வந்து பெரிய சம்பளத்துல பெரிய பெரிய படம் தான் பண்ணுவீங்க அப்புறம் சின்ன படங்கள்லாம் பெருசா ஷைன் ஆக முடியாது அப்படிப்பட்ட ஷைன் ஆகிற மாதிரி ஒரு படமா நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி நாங்களாம் சினிமாவில் என்ட்ரானதுக்கு அவர் சிவி சார் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ அவர் இப்போது நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன ரொம்ப காணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அறிமுகப்படுத்தின பெரிய ஆட்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற பெரிய ஆட்கள் எல்லாமே சிவி சார் அறிமுகப்படுத்தி வச்சதில் அவர் முக்கால்வாசி பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்லலாம் அது பெரிய லிஸ்ட்டாகவே போகும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சார் படத்துக்கு என்னுடைய வார்த்தை வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சினிமா உலகத்தில் இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் சிவி சார் மட்டும் நிறைய படங்களை படிக்கிட்டே இருக்காரு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச லாக்டவுன் ஒரு ஆறு ஏழு படம் முடிச்சு வச்சுக்கா நினைக்கிறேன் இத்தனை அத்தனை படங்களை வெற்றி அடையிறதுக்கு இந்த நல்லா வந்து சிவி சார்க்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் சிவி குமார் என்கிட்ட இந்த அமைச்சப்ப எனக்கு இதே மாதிரி ஈவெண்ட்ல நடந்திருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கனெக்ஷன்லேருந்து இப்போ நான் அப்போ வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு இது நிறைய பேர்த்தோட லைஃப்போட ஒரு கனெக்ஷன் பாயிண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து உணராத ஒரு கனெக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து இந்த படத்தில் நம்ம பார்ப்போமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தோணுச்சு மற்றபடி திருப்பியும் பிக் ஸ்க்ரீனில் வந்து படம் பார்க்குறப்போ 
ரொம்ப பிரமாண்டமா இருக்கு ஏன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் நாங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எவ்வளவோ வந்துருச்சு அதுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்க வந்து தியேட்டர்ல பார்க்கும் போதே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமா இருக்கு தியேட்டர் இன்னும் பல காலத்துக்கு வாழும் இந்த டீமுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி டேரக்டர் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கான்செப்ட் அது மக்களுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது பட்டு பார்க்கும் போது தெரியுது கண்டிப்பாக அது வந்து மக்களை நல்லா ரீச் பண்ணும் குடோஸ் டு தி தி ஹோல் டீம் கங்க்ராட்ஸ் டு தி ஹோல் டீம் ரொம்ப பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட வாழ்த்து தேங்க் யூ வெரி மச் மச்சா நீங்கள் சொன்ன கிளாமரா எதை நீ மனசு வச்சுன்னு பேசுறேன்னு தெரியும் பட் எனிவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஒரு நல்ல நாள் ஆஃப்டர் கொரோனா லாங் கேப் கப்பறமா இந்த ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனை சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது உண்மையிலே ஆடியோ ஃபங்க்ஷனா இதுல சக்சஸ் மீட்டான்னு தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ சந்தோஷமா நம்ம மனோவன வாழ்த்து வந்திருக்கீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுத்து இந்த டீமை என்கரேஜ் பண்ணும் ஏன்னா எந்த ஒரு ஆடியோ ஆக்சுவலி இவ்வளோ ஜனங்கள் வந்து வாழ்த்துறது பார்க்கவே இல்லை ஸோ நீ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கு தொடர்ந்து வாழ்த்துங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணும் இந்த மேடையில் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் உங்ககிட்ட அட்ரஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்குறேன் நடிகர்களுக்கு வந்து இப்போ சிவகுமார் சார் வந்து நிறைய புதுமுக இயக்குநர்களை வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காரு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க போய் விட்டுருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் புதுமுக இயக்குநரை மட்டுமே நம்பிக்கக்கூடிய நிறைய வளரும் கலைஞர்கள் இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் தயவு செய்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க நீங்கள் கொடுத்தா மட்டுமே தான் அவங்க வாய்ப்பு கொரோனாக்கு அப்புறம் நடிகர்கள் அதாவது பல வருஷமா நடிப்புக்காகவே தியாகம் பண்ண நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான ஒரு ஒரு வழியை ஒரு டோர் நீங்க தான் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் அகே புதுமுக இயக்கணும் சரி இன்னைக்கு புதுமுகமாக இருந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ பண்ணிக்கோங்க மனோ கார்த்திக் அவர்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஆனா அவர் பாருங்க எவ்வளவு அமைதியாக இருக்காரு இந்த செட்ல அவர் பார்க்கும் போது சந்தேகமா இருக்கும் எப்படி மனுஷன் முச்சுருவா பிள்ளையா அப்படின்ட்டு ஏன்னா சீனியா வந்து காதல சொல்லுவாங்க என்கிட்ட வந்து எங்களுக்கு டேக்லாம் போகலங்க அந்த தைரியமாக பேசுங்க என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் சொன்னால் புரிஞ்சுப்பீங்க சொல்லிட்டு அப்படியே காதல் காதல் தான் சொல்லுவோம் சீனா ஸோ பொதுவாக ஒரு படம் வந்து நாங்கள் நடிக்கும் போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் தெரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் தெரிஞ்சால் ஓரளவுக்கு கேரக்டர் அந்த படத்தோட ஒன்றி போகவும் ஒன்றி நடிக்க கொஞ்சம் வாய்ப்பாக இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த படத்தை வந்து நான் லாஸ்ட்ல தான் கனெக்ட் ஆனேன் ஸோ எனக்கான சீன் என்ன எனக்கான விஷயம் என்னவாக இருக்கும் அதை அழகாக எங்கிட்ட இருந்து டெலிவர் பண்ணி இன்றைக்கி படத்தில் வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த டீம் எல்லாருக்கும் வாழ்த்து அப்புறம் நம்ம கேமராமேன் கார்த்திக் அவருக்கும் ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காரு படத்தை அப்போ தான் பார்த்துக்கோங்க டேலண்ட் தானே அவர் ஸோ அதனால் அவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஜிப்ரான் ப்ரோ வேற லெவல் பண்ணி விட்டீங்க தொடர்ந்து நிறைய வாழ்த்து உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த பாசிட்டிவ் கண்டிப்பாக அந்த படத்தோட ரிலீஸே இருக்கட்டும் படத்தை ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய வெற்றி கொண்டு போய் சேருங்க அண்ட் லாஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு சிவி குமார் ப்ரோ அண்ணன் கூட பண்ணுற ஃபஸ்ட் படம் ரெண்டு மூணு படம் வாய்ப்பு வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ஃபஸ்ட் படமாக இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சுரேந்தர் ப்ரோ ஆல்சோ வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாடல் எழுதுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு தந்த டேரக்டர்ஸ் இருக்கும் மியூசிக் டேரக்டர் சிப்ரான் சார் இருக்கும் ப்ரொடியூசர் சார் இருக்கும் எனது மகன் மகன் தான் நன்றி என்ன தெரியுது இந்த ஜாங்கோ என்ற திரைப்படத்தில் நான் பாடல் எழுதுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக கருதுறேன் இந்த படத்தில் வந்து நான் பாடல் எழுத முக்கிய காரணமாக இருந்த இயக்குனர் மனோ கார்த்திகேன் அவருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு ஒத்துழைத்த தயாரிப்பாளர் சிவகுமார் அவர்களுக்கும் இசைப்பாளர் ஜிப்ரான் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மனோ கார்த்திகேன் வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முண்டாசுப்பட்டி படத்திலிருந்தே அவர் எனக்கு நண்பர் அப்பிலிருந்தே எங்கள் நட்பு தொடர்ந்து சிவகுமார் சாருக்கு வந்து நான் முதல் படத்துலேருந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் ஆட்டுக்கத்தி பீட்ஸா சூதுகவும் முண்டாசுப்பட்டி இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இப்பயும் வந்து நான் ஜாம்போ வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து நான் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி ஜிப்ரன் சாருக்கு ரொம்ப நாளாக நான் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து அவருக்கு எழுதியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தருது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண உழைத்த அத்தனை இதயங்களுக்கும் நான் பாராட்டுகளையும் நன்றியும் கூறி இந்த படம் வந்து மிக நிறைய வெற்றி படணும் அப்படின்னு நான் வந்து வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறிய நன்றி வணக்கம் ஹீரோ வந்து ஒரு நாள் அவர் வந்து அவர் நினைச்சத எல்லாம் சாதிக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் கடவுளா மாதிரி அவர் நினைச்சதெல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாடல்
ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்னோடய போராட்டம் வந்து ஒரு பதினைந்து வருட போராட்டம் பதினைந்து வருட போராட்டம் ஒரு முப்பது பாடலுக்கு மேலே எழுதியிருக்கேன் நாலு பாட்டு வெளியாகிருக்கு நாலு பாட்டில் இந்த நாலாவது பாட்டு நா நாலு பேருக்கு தெரிய வச்சிருக்கு அதுக்கு முதல் கண் நன்றி வந்து மனம் காட்டிய சகோதரர் அவளுக்கு உலகமெங்கும் என்னை கொண்டு சேர்த்த இசை மூலமாக என்னை எல்லாட்டையும் கொண்டு சேர்த்த ஒரே பெருமையான இசையமைப்பாளர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு பாட்டு என்னோடய பாட்டு பேசுகிறத விட எனக்கு உண்மையிலே பிடிச்ச பாட்டுனா இந்த பாட்டில் வந்து இதே தெரிய இருப்பவனை வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பாட்டு எப்படின்னா ஒரு பிரிவின் வழியை ஒரு பிரியமான வழியில் ஒரு பிரிவின் வழியை பிரியமான வரியல் மூலமாக பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க சகோதரி தெரியவர்கள் அதனால தான் அவங்க டக்குன்னு பேசிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க பாடல் அதை பேசிடுச்சு ஒவ்வொரு வரையும் நீங்கள் வந்து பின்னால் கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னோடய பாடல் வந்து ஒரு காதலுக்கான ஒரு பாடலாக இருக்கும் ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு பறவையில் பார்த்தா அவளோட அழகை வர்ணிப்பதற்காக அதற்காக ஒரு பாடலாக வந்திருக்கும் அது சரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சரணம் என்றது இப்போ மாற்றிட்டோம் இப்போ வந்து சரணம் இல்லாமல் பல்லவி நீச்சியாக அது ஒரு புது வகையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்போ முன்னால் தான் வந்து இரண்டு பல்லவி மூணு ஒரு பல்லவி இரண்டு சரணங்கள் அதற்கு முன்ன மூணு சரணங்களாக இருந்துச்சு இப்போ சரணம் என்ற சொல்லக்குள்ளே இப்போ மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ அந்த அந்த சரணம் என்ற அந்த கீழே அடியில் வர அந்த பகுதி எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு தவிப்பு இயக்கம் இதை மாதிரி பதிவு பண்ணது தான் அனல் எண்ணெய் சாங் அனல் எண்ணெய் சாங் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு அதான் உண்மை அதுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு இவர் தான் எழுதியிருக்காரு இவர் தான் வந்து பண்ணியிருக்காருலாம் இல்லை நல்லா இருக்கா அது கொண்டாடுவோன்ற இந்த மனநில வந்து எங்களுக்கு வந்து உத்தியத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு முதல்ல நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷ போராட்டம் சொன்னால் இந்த நல்லா நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது சாதாரண விஷயமே இல்லை ஆனால் இந்த பதினஞ்சு வருஷ போராட்டத்துலேயும் மொத்த வெற்றிக்காக கொடுத்தது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ வகை சொல்கிறவங்க வந்து ஒரு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் கொடுத்து சொன்ன ஜோக்கு அப்புறம் திட்டம் வச்சேன் இப்போ ஜோக்கு அப்புறம் திட்டம் ஜோக்கெலாம் கிடையாது ஓகே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் நடிகைகள் நடிகையோட அம்மா எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த பெரிய ஆன்லைன் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆன்லைனு அதுல ஒரு நாலு பெண் லைன் இருக்காங்க இந்த ஆன்லைன நேரடியா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல நானும் ஒருத்தர் இருக்கேன் அங்கிருந்து வர்றதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது நடந்து வருதுக்கு கேமராமேன் எல்லாம் அப்படியே அங்கிருந்து இப்படி வராங்க பார்த்துக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லைன்ல ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமா நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஆடியோ லான்ச்சு முக்கியமாக நம்ம ப்ரொடியூசர் தயாரிப்பாளர் சிவிகுமார் சார் பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து ஒரு விவசாயி அவர் சினிமா விவசாயி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புதிய ரக இயக்குநர்களை வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார் மரணம் நடுற மாதிரி மரணம் நடுற மாதிரி நட்டுருக்காப்புல புதிய ரக இயக்குநர்களை நட்டு புதிய வகையான படங்களை வந்து தமிழ் சினிமாவில் கொடுத்துருக்காரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் இப்போ டைம் ட்ராவல் படம் வந்து நம்ம ரவிக்குமார் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூதுகோபம் அட்டைக்கத்தி எல்லாம் வித்தியாசமான படங்களாக பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்போ ஒரு வித்தியாசமான படம் தான் டைம் லூப்பை பற்றி பண்ணியிருக்காரு டைம் லூப் வந்து நம்ம மனோ கார்த்தி அவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியாது டைம் லூப் படம்ட்டு நான் ஷூட்டிங் போயிட்டேன் ஷூட்டிங் போயிட்டு கேமரா வச்சார் ஃபஸ்ட் நடித்தேன் இன்னொரு டைக் போங்க அப்படின்னாரு திருப்பி இன்னொரு டைக் போனேன் எல்லாரும் ஆ சூப்பர் சூப்பர் நாங்கள் ஓகே அப்படின்ட்டு திரும்ப இன்னொரு டைக் போங்கனாரு சார் அதான் ஒரு டேக் ஓகே ஆயிடுச்சு சார் திரும்ப போங்க புதுசா ஒரு புதிய வகை ஒரு புதிய ரகத்தை வந்து ஒரு கைத்தட்டு முயற்சிகளை வந்து அண்ணன் வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்பாரு எனக்கே தெரியல அது மாதிரி ஒரு புதிய வகையான ஒரு படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க தமிழில் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இங்கிலீஷ்லலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மனோ கார்த்தி சார் தான் நேரத்தில் வந்து ஒரு நன்றியை சொல்லணும் தேங்க்யூ சார் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு புது முயற்சியில் நம்மளும் ஒரு துளியாக இருக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் சார் இருக்காரு ஜிப்ரான் சார் அவர் பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரசர சார காத்து பாட்டில் வந்து ஒரு மீன் வந்து மரத்தில் ஏறும் அந்த மாதிரி இந்த அனல் பாட்டை கேட்டவுடனே அப்படியே மனசில் ஏறிச்சு பாட்டு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு அழகாக அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு பாட்டை 
அப்புறம் ஈரையை பாருங்க சிரிச்ச முகமாக தான் தாமரை மலர் மாதிரி ஒரு சிரிச்ச முகமா இருப்பாங்க எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைலிங் பேஸ் ஈரோ பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீரியஸா இருப்பாரு ஆனா ஜாலியா இருப்பாரு நல்ல ஒரு சீரியஸான ஆள் தான் கொஞ்சம் நெர்வஸா இருப்பாரு அந்த மாதிரி ஆள் அவரு கூட வந்து நல்லா ட்ராவல் ஆச்சு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான படம் இது கண்டிப்பா அண்ணன் வந்திருக்காரு அண்ணன் நடமாடும் வானவில் அண்ணன் நிகில் முருகன் அவர்கள் உண்மையிலேயே சொல்லுவாரு ஆல் இஸ் வெல் ஆல்வேஸ் வெல் வாரு அதே போல எல்லாமே சிறப்பா இருக்கணும் நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தன்னம்பிக்கை எனர்ஜி அது வந்து இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் சிவிசி அவர்கள் தான் சொல்லணும் நிறைய இந்த திரைத்துறைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நிறைய தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு தொழில் பண்ணும் பொழுதும் முக்கியமான காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு டவுன்ஃபாலில் ரொம்ப இக்கட்டான காலகட்டத்தில் பவுன்ஸ் பேக் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த டைமில் இப்போ இது மாதிரி ஒரு கொரோனா டைமில் இவ்வளோ டஃப்பான டைமில் ஒரு பவுன்ஸ் பேக் கொடுக்குறாரு இத்தனை படங்களோட புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம பாடலாசிரியர் இந்த இடத்துல உருக்கமாக சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரோட படங்களில் தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய டெக்னீஷியனாக உருவாகியிருக்காங்க ஒரு மிகப்பெரிய விஷனும் உழைப்பும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் மட்டுமே அத்தனை புதியவர்களை வச்சு அது மாதிரி புதிய முயற்சியெல்லாம் எடுத்துருக்க முடியும் அவரோட முயற்சி தொடர்ந்து நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவாங்க ஜாங்க வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி பெருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடைய எனது நண்பர் சீவிமா இருக்கும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றி இந்த படத்தோட ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் ரிவீல் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிறவங்க யாருமே அதை சொல்ல மாட்டாங்க இந்த டீசர்லேயும் பார்த்துக்க மாட்டேங்க ட்ரெயிலர்லேயும் பார்த்துக்க மாட்டேங்க நான் இந்த படத்தில் நடிக்கல இந்த படத்தில் நான் சயின்டிஸ்ட் இல்லை இந்த இந்த மாதிரி நிறைய படத்தில் நான் நடிக்கல ஸோ கன்ஃபார்ம்னா இந்த படம் நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் தயவு செய்து பாருங்கள் இந்த ஓட்டி டீ கிட்டின்றாங்க ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு என் எனக்கு தெரியாதுங்க என்ன இருந்தாலும் இந்த சத்தியம் தெருக்குள்ள உள்ளாரும் போது பார்க்கிங்கில் சண்டை போட்டுட்டு எங்கே உள்ள வரணும்னு தேடி வந்து நாலு பேர் காலை மிதிச்சு அந்த சீட்டில் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அந்த ஓட்டி டீல வராது முடிஞ்சா வீட்டில் யார் மேலே காலெலாம் மிதிங்க ட்ரை பண்ணுங்க பட் பார்த்து அங்கே வந்து உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் எப்போ ஆரம்பிக்குமா ஆரம்பிக்காதா லைட் ஆஃப் பண்ணாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா சுற்றி இருக்கிறாங்க எதிர நிற்கிறாங்க ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது இந்த டூ மினிட்ஸ் பார்த்ததே வந்து ஃபுல் லென்த் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ரிக்வஸ்ட் டு சிவி குமார் சார் அண்ட் சத்தியம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்கி போகிற இந்த படத்தை டூ டூ மினிட்ஸ் திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டு இருங்க அட்லீஸ்ட் படம் பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் சிவி குமார் சார் இன்டர்நெட் நாளைக்கு டாக்டர் ரவி சார் இங்கே இருக்கார் சிவி குமார் சார் லைஃப் பூரா அவருக்கு தேங்க்ஸ் நான் சொல்லணும் அவர் பேரே பாருங்க சிவி குமார் நிறைய பேரோட சிவியில் முதல் பேர் அவர் தான் இருக்கும் அதனால் தான் சிவி குமார் அவர் பேர் ஸோ இங்கே இருக்கிற டீமுக்கு ஜாங்கோ டீம் மனோ கார்த்திகேயன் இங்கே நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் உங்களெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது பார்க்குறதுக்கு நான் தான் அது அப்பப்போ உங்களை ட்ரை பண்ணுவேன் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா பார்த்துக்குங்க மீட் பண்ணுவோம் சிவிகுமார் சார் மனு கார்த்திகேயன் ஜிப்ரான் சார் சதீஷ் ஹீரோயின் எல்லா டீமுக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் படம் பாருங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாஸ்க் போடுங்க வேக்சின் போட்டுங்க தேங்க்யூ தம்பி என்னை அக்கான்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாரு என்னை தானம் அம்மான்னு தெரியும் நிறைய பேர் பாட்டியா நான் வந்து எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் தம்பி நீ நல்லா இருக்கணும் பாமி நான் அக்காவா இருக்கிறதா ஆசைப்படுறேன் மனோரமாச்சு சொல்றேன் நீ இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல என் வயசு நான் என்னைக்கு நினைக்கிறதே இல்லை நினைக்கு போறது இல்லை ஆனாலும் என் மைண்ட் வாய்ஸ் புடிச்சுட்டா இருந்தாங்க அது நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த சினிமா உலகத்துல நான் முழுத்த அடி எடுத்து வைக்கிறேன் என்னை நம்பி இவ்வளவு பெரிய ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க எனக்கு அது படம் பா அந்த டப்பிங் போகும்போது தான் எனக்கு அப்பவே தெரியும் எனக்கு ஓ இவ்வளவு தடவை நடிச்சிருக்கிறோமா அப்படின்ட்டு நடிச்சிருக்கணும்னு என் நடிப்புக்காக சொல்ல ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் வாழ்த்து சொல்லணும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நாள் தான் காய்ச்சிட்டு அப்படின்னா ஒரு நாள் சம்பளம் ஆனா என்னை வந்து போன் பண்ணி சொன்னாங்க அம்மா நீங்க வந்து இந்த படத்துல டாக்டருக்கு அம்மாவை நடிக்கிறீங்க ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் அதனால நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு படி சரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இல்லை கொண்டு வாங்க நாங்கள் தம்பி
ஏன்னா நான் ஒரு இப்போ வரைக்கும் ஒரு பத்து படம் நடிச்சிருக்கிறேன் நான் வெளிவரல ஆனால் நான் நடித்த வரைக்கும் வந்துட்டு நல்ல சேலை கட்டி தொடர்ந்து அத்தனை டைலாக் பேசி ஒரு நாளில் வந்து பேர் படித்தது பெரிய சாதனையாக வந்து ப்ரொடியூசர் கொஞ்சம் ஒரு கைதாட்டு நான் கொடுக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி டேரக்டருக்கு வந்துட்டு சொல்லணும் அதே மாதிரி என்னை டைலாக் வந்து அந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட்னா அப்படியே இல்லாமல் அம்மா உங்களை உங்கள் போக்கில் சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அந்த மனசுக்கு அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு செய்தி வந்து இந்த படம் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அதாவது இந்த இந்த மேடை அனுபவமே எனக்கு புதுசு நான் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நிகழ்ச்சியெல்லாம் கவலைத்த இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆடியோ இதுக்கெல்லாம் நான் போனதும் இல்லை நான் முதல் முறையாக வரேன் ஆனாலும் வந்து உங்களை இப்போ இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்துட்டு சத்தியம் தேட்டர் நான் வந்ததே இல்லைங்க நான் கோயம்புத்தூர் ஆனாலும் என்னை அப்படியே கையை பிடிச்சி கூட்டி வந்தாங்க எனக்கு இருட்ட அவ்வளோ பெருசு பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு இந்தூர்காரங்களே பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் சொல்லும்போது எங்க நாங்களே நினச்சிப்பாங்க நாங்களாம் கிராமத்துலேருந்து வர ஆளுங்க நாங்கள் அதனால் சத்தியம் தேட்டரில் நான் அனுபவமே தனி அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு என்னோட அனுமதி சொல்லணும் நான் சாதாரணமாக வந்து இங்கிலீஷ் படம்லாம் பார்த்தா நான் தூங்குறாள் உதாரணத்துக்கு கிளிஃப் ஹேங்கர்னு ஒரு படம் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் வீட்டில் என் பையன் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பானாங்க அம்மா நீங்கள் தூங்கிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதுலேயே நான் தூங்கினாள் ஆனால் இதில் பார்த்தேன்னா நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு டைம் இப்படி தான் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி உண்மையிலேயே இந்த டைம் லூப் அப்படின்னு சொன்னபோது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன புதுசாக இப்பேர் பட படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் நம்பம் முதல் முறையாக வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முறையான இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி எனக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனே எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாதுங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் வந்து டைம் லூப்பா டைம் லுக்கான்னு தெரியல முருளாய் டேட் பின்னாடி திரும்பி அது என்னப்பா வேர்டுன்னு சொல்லி கேட்கலான்னு பார்க்கக்குள்ள நல்ல வாழ்த்து திரும்ப டைம் லூப்புன்றது திருப்பி நம்ம பதிவு பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரொம்ப டெக்னாலஜியெல்லாம் வந்துட்டு இவ்வளோ ஒரு இதாக வந்து அட்வான்ஸாக யோசிச்சு ப்ரொடியூசரும் சரி டைரக்டர் டைரக்டர் மீனா அவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு கொண்டு போயிருக்காரு என்னையவே வந்து ரட்சா ஒரு பெரிய த்ரில்லர் படம் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு அனுபவம் ரொம்ப அருமையாக படம் எடுத்திருக்காங்க சார் இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வேற என்ன சொல்றது கொடுப்பாங்கன்னு அனுப்பி வந்துட்டாங்க வந்த பிறகு பார்த்தா கொஞ்சம் டைலாக் எல்லாம் பார்த்து பார்த்தா ஐயோ நம்மளை வில்லியமா அதனாலேயே சீரியல் எல்லாம் கூட்டா போறது இல்லை இது மாதிரி அது வேற மாதிரி எல்லாம் போகுமேன்ட்டு ஆனா அதை தாண்டி ஆனா அது நான் லைக் பண்ணதான் நல்லா தான் இருக்கு அது மாதிரி உண்மையிலே நான் சொந்த மருமகிட்ட பிள்ளை பேச முடியாது இல்லை குறைஞ்சி வச்சு இதன் மூலமா அப்படியே கூது விட்டுக்கலாம் அவ வரல பாரு அது மாதிரி வச்சு உண்மையிலேயே நல்ல அனுபவம் இருந்தா இனி கூட இப்ப சொன்னாங்க நீங்க கொடூர மாமியா இருந்தாங்க ஆஹா இவ்வளுக்கே அப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னா அப்படி நிஜமாவே போய் உள்ள சேர்ந்துருக்குறது அதனால எனக்கு இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு கொடுத்தது நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வரணும் நல்லா தான் வந்திருக்குது ஏன்னா நான் முழுக்க பார்க்கல அதனால சொல்ல முடியல அதனால வந்து அவங்க போட்டிருக்கிற எஃபர்ட் வந்து அப்படி நான் கடைசி நாள் போனோன்னே படம் முடிச்சுட்டாங்க இப்போ படமே முடிஞ்சிச்சா நம்ம இன்னைக்கு தான் வந்து இன்னைக்கே படம் முடிஞ்சிச்சாங்க அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து படம் எடுத்தாங்க அதனால வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்துல நானும் ஒரு சின்ன ரோல்ல நடிச்சிருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குது இதை கொடுத்த எல்லாருக்கும் வந்து அந்த எல்லா டீமுக்கே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் சிவகுமாரனுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஹீரோ மற்ற எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஆக்சுவலா சி விஜயகுமார் என்கிற சிவிகுமார் அவர் பேருக்குள்ளே கொஞ்சம் வெற்றியை ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு அதனால தான் நோவ தெரில ஆரம்பத்துலேருந்தே பல வெற்றிகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த வெற்றி வந்து ஞானம் அப்படின்ற நம்ம ஞானவர் சாரோட சேர்ந்ததுனாலேயோ நோவ தெரியல இன்னும் பயங்கரமாக அப்படியே பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ அவர் கூட நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்காங்க ஸோ சக்தி சாரும் சேர்ந்திருக்காரு ஸோ சக்தியும் உள்ள வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு அடமொழி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அண்டு டைம் லூப் அதாவது அந்த விஷயத்த பற்றி பேசியே ஆகணும் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப 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 பண்ணுறது வந்து எப்படி இருக்கும் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றத வச்சு ஒரு மையமாக ஒரு ஒரு ஐடியாவாக இதை வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிஜமாகவே வந்து இந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் கூட நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் தலைவர் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் வரணுன்றதுக்காகவே இந்த ஈவெண்ட்டை முதல்ல ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காரு இதுக்கப்புறமா சத்தியம் தேட்டர்ல இதுக்கப்புறம் நிறைய ஆடியோ லான்சஸ் திரும்ப 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 வந்து நம்மள பயங்கரமா என்கேஜ் பண்ண போகுத
ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜென்ரலாக வந்து நியூஸ் ரீடிங்காக வந்து நிறையா பண்ணியிருக்கேன் லைக் ஒரு தேர்ட்டி மேலே மூவிஸில் வந்து நான் நியூஸ் ரீடிங் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து யாராவது சொன்னாங்கன்னா கூட லைக் மார்னிங் சொன்னால் கூட நான் ஆஃப்டர்நூனே ஷூட்டுக்கு போயிடுவேன் உடனே இமீடியட்டாக ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் யாராவது மூவி அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும் நான் வந்து பயங்கரமாக யோசிப்பேன் அது வந்து நல்ல மூவியாக இருக்கணுமே அது வந்து சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் அது வந்து நல்ல படத்தில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக யோசிப்பேன் ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் மூவி வந்து ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் கொடுத்துட்டு அது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து ரீமேக் ஆகிட்டு செகண்ட் மூவி என்ன பண்ணலான்னு யோசிப்பாங்களோ அந்த லெவலுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரோல் கூட ஓவரா சீன் போட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் பட் இந்த படம் வந்து கேட்கும் போது சிவி குமார் சார் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் வந்து ஓகே சொல்லிட்டேன் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக நல்லதாக தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ பப்ளிக் மத்தியிலையும் சிவி குமார் சாரோட பேனரில் ஒரு படம்னாலே அது நல்லா தான் இருக்குன்ற மாதிரி அவர் வந்து அவ்வளோ வெற்றி படங்கள் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவரோட பேனரில் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றிகள் சார் உங்களுக்கு அண்ட் செகண்ட் வந்து டைரக்டர் சார் மனோ கார்த்தி சார் அவர் வந்து ஒரு கூட்டத்தில் வந்து எல்லாரும் பயங்கரமாக உழைப்பு போட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலுமே யாராவது ஒருத்தர் பார்க்க மட்டும் பண்ணிட்டு <laughs> வேலையிலே இருப்பாரு எப்பவுமே அதை மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு வேலையில ரொம்ப சின்ன பையன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரில பார்த்து பட் வந்து ரொம்ப அவரோட ஒர்க்ல வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா ஒர்க் பண்ணுவாரு நான் ரொம்ப கவனிச்சிருக்கேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது ஸோ தேங்க்யூ கார்த்திக் அண்ட் மிரு அண்ட் சதீஷ் மிரு ஒரு ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நீ நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறேன் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் சதீஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த மூவிக்கு அப்புறம் நீங்க இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வரணும்னு என்னோட வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஜிப்ரான் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் ஒரு ஃபேன் கேர் மூமெண்ட் இன்னைக்கு எனக்கு அண்ட் ஜிப்ரான் சார் உங்களோட இசையை வந்து ரொம்ப முன்னாடி சாரா காத்து டைம்லாம் வந்து அப்படியே விரித்தமா கேட்பேன் அந்த பாட்டெல்லாம் அது ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அவங்களுக்கு உங்களோட எல்லா இசையும் வந்து எங்க எல்லாரோட லைக் தூ தூங்குற டைம்ல வந்து எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தாலாட்டம் உங்களோட இசை அண்ட் இந்த படத்துல பாட்டுல <laughs> ஹீரோ ஹீரோயின் படத்தில் படுக்க முடியுமா முடியாதான்னு ஒரு ஏக்கத்தோடையே இருப்பாங்க இங்கே படுக்கலான்னு சொன்ன உடனேயும் அவர் மூஞ்சியில் ஒரு தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து தெரியும் பார்த்தீங்களா அது அவரோட சந்தோஷமாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த மாதிரி மக்களை சந்தித்து சத்தியம் தேட்டரில் ஒரு ஆடியோ லான்ச் வச்சு எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டிருந்தா கூட எவ்வளோ தின்ன பாம்புக்கு நம்ம மாஸ்க் போட்டு இங்கே உட்காந்துருக்கோம்ல அது மாதிரி எவனோ செஞ்ச தப்புக்கு ஓடிடின்னு ஒன்று வந்துருச்சு அது வந்ததுனால சினிமா செத்துரும் அப்படின்னாங்க அப்போ தான் நான் சொன்னேன் இது உங்கம்மா எங்கம்மா இல்லடா சினிமா என்னைக்குமே சினிமாவுக்கு வாழ்க்கை வந்து தேட்டர் தான் ஏன்னா நான் ஒரு தேட்டருக்காரன் தேட்டர் ஓனர் ஒரு ஒரு நாளும் அந்த பேஷனோட தேட்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இருந்து அந்த நம்பிக்கையோட அந்த வழியோட நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு சிவி குமார் சார் மூலியமா ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஒரு இதுன்னு ஒரு புத்துயிர் பெற்று வந்திருக்குது ரொம்ப தேங்க்யூ பிள்ள அதுக்கு முதல்ல சிவி குமார் பிரதரை பற்றி ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க அவர் நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க டேரக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு இப்போ அதில் நான் நடிச்சுட்டு வேறு இருக்கேன் ஒரு ப்ரொடியூசர் சிவி குமாரை விட ஒரு இயக்குனர் சிவி குமார் அப்படின்றவர் ஒரு ஐநூறு மடங்கு ஹிட்லர் எவ்வளோ மடங்கு ஹிட்லர் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சீனு காரைக்குடியில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு மூணு கேமரா சுற்றி வச்சுட்டாரு 
நானும் வேலராமமூர்த்தி ஐயாவும் ரொம்ப இன்டென்ஸான சீன் அது ரெடிஸ்டா கேமரா அப்படின்ட்டாரு இப்போ நானும் அவரும் பேசணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பக்கம் டைலாகு மூணு கேமரா ரோலிங்கு அப்படியே கத்தி நான் முடிச்சுட்டு அப்படியே கண்கலங்கெலாம் கலங்கிட்டு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்பது போனால் நல்லா இருக்குமேன்ட்டு சார் திரும்பி அப்படியே கண் கலங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி திரும்பி சார் ஒரு ஒன்பது போகலாம் சார் அப்படின்னா நல்லா இருக்குது சொல்கிறது இல்லை சார் ஒரு ஒன்பது போ ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்க்குற யூனிட்டியே காணா அடுத்த லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒன்பது கேட்காத ஒரே டேரக்டர் இருக்காங்க அப்போ இது எது சொல்லணும் என்ன கான்பிடன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு என்ன தேவை அது இங்கே கிடைச்சிருச்சு நீ தனியாக உட்காந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க நான் அடுத்த ஷாட்டுக்கு போகிறேன் அந்த அளவுக்கு தான் ஒரு படமும் இருக்கும் எனக்கு என்ன தேவை நான் கதை கேட்கும் போதே இந்த படம் புதுசாக இல்லையா என்ன என்கேஜ் பண்ணுதா இல்லையா டைம் லூப் ஒரே வார்த்தை இன்னைக்கு ஒட்டு மொத்த ஆடியன்ஸுக்கும் புதுசாக இருக்குது கதை புதுசாக இருக்குது அப்போ அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயம் புதுசாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னா அதில் இந்த ரெண்டு ஹீரோ ஹீரோயின் லவ் பண்ணுறது மூஞ்சி நம்ம பிடிக்கணும் இதுகள்லாம் லவ் பண்ணி நம்ம என்னத்தை பார்க்க அப்படின்னம்னா லவ் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் சதீஷ் அண்ட் மிராலனி லவ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கு தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் லவ் பண்ண நல்லா இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் மென்மேலும் வளரும் கடவுள் கிருபையில் அண்ட் தென் மனோ டேரக்டர் அந்த முதல் காதல் முதல் முத்தம் யாராலையும் மறக்க முடியாது நிறைய பேர் மறப்பாங்க சீரியஸாக இருக்கிறவங்க மறக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் மனோவுக்கு ஏன்னா அவரோட முதல் காதல் முதல் முத்தம் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டிருக்காரு அவரோட நல்ல நேரம் சத்தியம் தேட்டரில் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகாம சத்தியம் தேட்டரில் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஸோ உண்மையிலே நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சு வருங்க ஒரு இயக்குனர் இருக்குது ஏன்னா நானும் தூங்கா நகரம் சிகரம் தோடி இப்படைகளும் எத்தனை படம் பண்ணாலும் அந்த தூங்கா நகரத்தோட ஆடியோ லான்ச்சில் இங்கே நின்று பேசும்போது எனக்கு கிடைச்ச அந்த சந்தோஷமோ எனக்கு கிடைச்ச அந்த பெருமையோ அது வந்து அதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற அதை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தங்கத்தட்டோ வைரத்தட்டோ தேவையில்லை உங்களோட கைதட்டு இருந்தால் போதும் அவர் கொடுத்துருங்க கரெக்டான கம்பெனியில் படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ கரெக்டாக வரும் அண்ட் தென் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது லைட்டிங் அண்ட் கேமரா ஒர்க் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ஆள் கொடுத்து வந்துருக்கீங்களோ கைதட்டுறதுக்கு பரவாயில்ல அதுக்காக நீங்களும் ஆ உங்களுக்கு தான் அடுத்து வரேன் அதாவது சினிமாவில் மட்டும் எப்பயுமே நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களை யாருமே பார்க்கவே மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா இங்கே யாருமே இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டால் தான் இங்கே உட்கார முடியும் இன்னைக்கு இங்கே உட்கார்ந்துருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆயிரம் வழி இருக்கும் ஆனால் அந்த வழியெல்லாம் நம்ம எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ இந்த நாட்டு மக்களுடைய மூளையாக இருக்கிற ஒரு சினிமாக்குள்ள நாம் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு துறையில் நாம் நுழைஞ்ச பிறகு நமக்கு இயல்பாகவே சில பொறுப்புகள் தேவைப்படுது அப்படி ஒரு பொறுப்பான மனிதராக தான் நான் திரு சி வி குமார் அவர்களை பார்க்குறேன் நிறைய சினிமாக்காரங்க வெறும் சினிமாவை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் அதுலேருந்து தான் அவன் மெட்டீரியல் எடுப்பான் ஆனால் திரு சி வி குமார் அவர்கள் சமூகத்தையும் சினிமாவை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இந்த சமூகத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு மனிதனாக இருக்கார் ஏன்னா சினிமா என்பது இந்த சமூகத்தை பிரதிபலிக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் அதுக்கு அந்த சமூகத்தை ஃபாலோ பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு மகத்தான அதாவது சி வி குமாரோடைய ஒரு காலகட்டம் ரெண்டாயிரம் ஒரு மில்லியன் புது மில்லியனத்தில் தமிழ் சினிமாவை ஒரு அடுத்த காலகட்டத்துக்கு நகர்த்தியவர் அப்படின்னா அது திரு சி வி குமார் அவர்கள் மட்டுமே அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அப்புறம் இந்த சினிமாவில் நாம் நுழைஞ்சதுனால இந்த சினிமாவில் கொஞ்சம் அனுபவம் பெற்றதுனால நாம் வேறு சில விஷயங்களையும் நாம் இங்கே சொல்ல வேண்டியது உலகத்திலேயே அதிகமான சினிமாக்களை எடுத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் நாம் ஆனால் உலக தரத்தில் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது 
அது தெரியல அதே நேரத்தில் இந்தி நடிகர்களை விட சினிமா தேட்டர்ன்றது வந்து தாய் விட மாதிரி ஓடிட்டுன்றது வந்து சித்தி விடு மாதிரி அதாவது தாய் குடம் செல்லா நம்ம கொஞ்ச நாள் வந்து சித்தி வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் பராமரிக்கிறதுக்காக இப்போ தாய்க்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சு அதனால சித்தி வீட்டை கொஞ்சம் மறந்துட்டு நம்ம எல்லாமே தேட்டருக்கு வரணும் தாய் வீட்டுக்கு அப்படின்றத வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய நண்பர் கார்த்திக் அவர் கதை எழுதுவார் எழுதுவார் எழுதிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி அவர் வந்து வெட்டியாக இந்த தேட்டரில் சத்தியம் தேட்டரில் உட்கார்றத பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இன்னொரு விஷயம் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் விளையாடுறவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே மனசு ரொம்ப நொந்து போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டம்னா எல்லாம் மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்துப்பான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சிவிகுமார் பார்த்துப்பான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது நாலேஜ் இயக்குனர் பண்ணும்போது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு நம்பிக்கை இங்கே ஒருத்தர் வந்து பெருசாக உருவாகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இன்னைக்கு நாங்கள் ஆக்சுவலாக புதுசாக அந்த அத்தனை இயக்குனர்களுக்கும் ஒரு பெரிய தாய் விட எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து நம்ம சிவிகுமார் சார் தான் அவர் நிறைய பேர் வாழ வச்சுருக்கிறாரு வாழ வச்சுட்டே இருக்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் அவர் வந்து இன்னும் நிறைய படம் பண்ணணும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு பேக் போனாக இருக்கிறாரு இன்றைக்கி இருக்க ஜெயிச்சவங்க நடிகராக இருக்கட்டும் மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு இயக்குனராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய புகழிடமாக இருக்கிற ஒரு சிவிகுமார் மென்மேலும் வாழ என்னோடய வாழ்த்துக்கிறேன் கார்த்தி வெற்றி பெற்றுட்ட ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இங்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அமர்ந்துக்கூடிய கார்த்தி பகையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா கார்த்தி வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு முன்னாடி இருந்து சினிமா முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக கார்த்தி தெரியும் கார்த்தி பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு அயராத உழைப்பாடி தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ரொம்ப வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் நான் டயர்ட் ஆகிடுவேன் கார்த்தி தென் டெய்லி இதே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா இல்லை ஒப்பீனியன் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் எல்லாருக்கிட்டையும் படிக்க கொடுத்து ஒப்பீனியன் கேட்டு அதை கரெக்ஷன் பண்ணி அப்படின்னு அந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு கார்த்தி காட்டுற அந்த ஒரு முனைப்பு தான் வந்து இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இந்த இந்த முதலீட்டை விட இந்த படத்தை மிகப்பெரிய படமாக காமிச்சது காமிச்சதில் கார்த்தியோட உழைப்பும் கேமராமேன் அண்ட் ஜிப்ரான் சார் உழைப்பு வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியுது திரையில் பார்க்கையில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருந்தால் கூட ரொம்ப ஒரு ஒரு பார்க்க பார்வையாளர்களுக்கு வந்து அது பயங்கர ஒரு வியப்பாக இருக்குங்கிறது என்னாலையும் உணர முடிஞ்சது சிவிகுமார் சார் வந்து எங்களுடைய நண்பர்கள் குழு எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்த ஒரு தயாரிப்பாளர் கடந்த பத்து வருஷத்தில் மிகச்சிறந்த படங்களையும் மிகச்சிறந்த இயக்குநர்களையும் உருவாக்கி விட்ட ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளரில் அவர் தான் முதன்மையான தயாரிப்பாளர் திருக்குமரன் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் தான் அந்த 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 ஒரு பெருமையுமே ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் அது வந்து என்றைக்குமே நாங்கள் பின்னாடி எப்படி நான் பின்னாடி நான் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்க பெருமைக்கும் இல்லை பின்னாடி கிடைக்க போகிற எல்லா விதமான காரண காரியங்களுக்கும் அவர் தான் முதன்மையானவர் அவருக்கு தான் அந்த பாராட்டு இருக்குது நான் எப்போவுமே அதை வந்து சொல்லுவேன் அவர்கிட்டையும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் அப்படி அப்படிங்கிறத விட அவர் வந்து இந்த கருத்து வெற்றி அடையும் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உற்சாகமே கிடைக்கும் அது வந்து சிவிகுமார் சார் வந்து கொடுப்பாரு யார் யார் என்ன சொன்னாலும் அவர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுப்பார் அதுதான் பெரிய இது அவர் அவரை வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம வந்து அசைச்சிக்கவே முடியாது நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவர் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டார் அவருக்கு அது என்ன தோணுதோ அதை சரியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் உணர்ந்திருக்கு உணர்ந்திருக்கிறேன் ஜிப்ரான் சார் மாதிரி ஒரு 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 மிகச்சிறந்த பண்பாளர் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு மிக சிறந்த இசையை கொடுத்துருக்காரு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அறிமுக கதாநாயகனாக வந்திருக்கக்கூடிய சதீஷ் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வெற்றியும் அவருக்கு தொடர்ந்து நிறைய படங்களும் கிடைக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சரி சார் அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் விழாவின் ஹீரோ ஜிப்ரான் சார் ஒரு அற்புதமான மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு ஒரு நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தின் நாயகன் ஹீரோ அவருக்கு ஒரு நன்றி ஹீரோயின் மிர்னாலினிக்கு நன்றி லிரிசிஸ்டுக்கு நன்றி டயக்டருக்கு நன்றி டயக்டருக்கு நன்றின்னு சொல்ல சொன்னார் ஆனால் அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட மட்டும் இல்லை இந்த படத்துக்காக நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த ட்ரெய்லர் இந்த சாங்கெலாம் பார்க்கும்போது அந்த சண்டை வீணாவில் இருக்குது அவ்வளோ அற்புதமாக வந்திருக்கு சண்டை போட்டதுக்கு சாரி சொல்லலாம் ப்ளஸ் நன்றின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த சண்டை வீணாவில் அதுக்கு நன்றி
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த கொடிசருக்கும் டேரக்டருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலி எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்குமே ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும்னா அது சீஸாக இருக்கிட்ட தான் கேட்பாங்க பட் அதே மாதிரி இந்த ஃபிலிம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு கால் தீவு கதை சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுறோம் அந்த ஃபிலிம் வந்து புதுசாக இருக்கணும் போது கண்டிப்பாக ஓவர் கட் ஆகும்னு தோணுச்சு பட் அதை நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூசர் சீரீஸாக இருக்கும் ரொம்ப டேரிங் தான் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலி ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் எங்கடா நம்ம எடிட் ரூம்லேயே படத்தை எடிட் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டு டிவிலேயே உட்காந்து படத்தை பார்த்துட்டு போகன்ட்டு இப்போ அதை பிரேக் பண்ணி தேட்டரில் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று எழுத்து ஊடகம் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இங்கே விழாவை சிறப்பிக்க வந்து வாழ்த்து வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் கலந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் மேல் நம்பிக்கை வச்சு இந்த சினிமாவுக்கு அனுப்பி வச்ச என் அப்பா அம்மாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என் அப்பப்போ ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்க என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட முதற்கும் நன்றி அப்புறம் என்னுடைய வெற்றியை அவனுடைய வெற்றியாக நினைச்ச தம்பி செந்தில்நாதனுக்கும் என்னை அண்ணா என்னை ஒரு தம்பியாக என்னை பத்திரமாக பார்த்துட்ட கல்யாண் டைரக்டர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சு திருப்பூரில் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கும்போது ஒரு ஆரம்பித்த நட்பு இப்போ வரைக்குமே ஒரு ஒரு நல்ல நட்பாக ஒரு பாண்டிங்காக ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக இருந்துட்டு இருக்க டைரக்டர் ராம்குமார் ரவிக்குமார் இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சினிமான்னு முடிவு பண்ணோன்னே ஒரு ஒரு நல்ல இயக்குனர்கிட்ட தான் நான் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதான் நமக்கு ஒரு பேஸாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஸோ நான் அதான் அறிவுரம் சாருக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அவர் எனக்கு ஒரு அறிவு புத்தகமாகவே இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட நான் உதவி இருக்கணும் நான் நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நண்பர் ராம் அவர் முதல் படம் நான் முண்டாஸ் பட்டி எடுக்கும்போது நான் இங்கே அறிவுரம் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நம்ம ரவி ராம் கேட்டுனால நம்ம முண்டாஸ் பட்டிலையும் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு ஒரு அங்கே ஒரு நல்ல நட்பு வட்டாரங்கள் கிடைச்சிது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் வந்து போஸ்டர் டிசைன்ஸ் வின்சி கிரியேட்டிவ் டிசைன்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் அவர் ஒர்க் பண்ணாவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது நம்ம நம்ம ஜாங்குலையும் கொடுத்ததுனால தான் ஒரு புதுமுக இயக்குனர் அண்டு ஹீரோ நடிக்கிறதை தாண்டி சீரிஸாக பேனர் வந்து இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு புள்ளிங்காக இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப நன்றி கூட போஸ்டர் டிசைன் வெங்கட் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சவுண்ட் டிசைன்ஸ் வந்து குவியம் ஸ்டுடியோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த டீம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிங்க அப்புறம் சவுண்ட் மிக்சிங் வந்து ஹரி அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க சி சார் பேனர்லேயே விஎஃப்எக்ஸுக்கு அதிகமாக சிறப்பு பண்ண படம் நம்ம ஜாங்கோவாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து அது உங்களை நீங்கள் உணர்த்தும் அதை கண்டிப்பாக நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு சிறப்பாக வேலை செஞ்சு கொடுத்த ஜீவா அண்ட் டீமுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆர்ட் டேரக்டர் கோபி இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை கொஞ்சம் அழகமாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஃபைட் மாஸ்டர் தினேஷ் ஹரிதினேஷ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் எடுப்பார் அதே நேரத்தில் அது ஒரு நேட்டிவிட்டியோடு எடுத்து கொடுத்தாரு அதுவும் எனக்கு கரெக்டாக உதவுச்சு நன்றி சாங் லோகேஷ் அவர் நம்ம ராஜஸ்தான் படத்துலேயே அவருடைய கட்டிங் ஸ்டைல்லாம் ரொம்ப நல்லா பாதிச்சிருக்கும் நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருப்பார் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சீரிஸ் அவர்கிட்ட சொன்னேன் உடனே அவர் எனக்கு அவர் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்து அனுப்பிச்சு கொடுத்தாரு ரொம்ப நன்றி அவர் ஒரு கான்செப்டில் டைம் டூன்ற கான்செப்டை முதல் புரிஞ்சுக்கிட்டார் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அப்புறம் அதில் இன்வால்மெண்ட்டாக நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தாரு மிகப்பெரிய நன்றி கொடுத்தார் பாடல்கள் முத்தமிழ் வந்து ஜாங்கோ ஜாங்கோன்ற பாட்டு எழுதினார் அவர் ஃபஸ்ட் ட்ராப்லேயே அது ஒரு சிறப்பாக எழுதி கொடுத்துருந்தார் ரொம்ப அது ஃபஸ்ட் ட்ராப்பை திருத்தவே முடியல கரெக்ஷன் சொல்லவே முடியல எனக்கு கரெக்டாகவே இருந்தது அது ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் இதையா நல்ல வரிகள் இருந்ததுனால தான் அவர் புதுசாக இருந்தாலும் நான் சிவி சார்கிட்ட கொண்டு போனால் அவர் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்குவார்னு நல்லா கொண்டு போனேன் அது புது புதுசாக இருக்கவங்களுக்குள்ள அறிமுகப்படுத்தணுன்ற நோக்கத்தில் தான் கொண்டு போனேன் ஸோ அதுவும் நல்லா வந்திருக்கு நன்றி இதையா அப்புறம் ஹீரோயின் பாயிண்டாக பாட்டுன்ற போது நம்ம ஒரு நிறைய பேர்த்து எழுத கொடுத்தோம் ஆனால் அந்த ஃபீல் என்னால் கரெக்டாக வரல அப்புறம் ஜி ஜிப்ரான் பதில் தயக்கத்தோடு சொன்னது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை
அதுலேயே அந்த பாட்டு அப்படி உருவாச்சு அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நன்றி அந்த பாட்டை கொடுத்த செய்தி விசேஷ் நன்றி கேமராமேன் கார்த்திகே தில்லை அவர் ஃப்ரேம் சென்ஸ் கூடவே வேகமான திறமையான கேமராமேனாக இருந்ததுனால எனக்கு இந்த படத்தை நினச்ச நேரத்தில் சரியாக பண்ண முடிஞ்சது அவருக்கு இந்த படத்தில் அவர் கேமராமேனாக மட்டும் இல்லை எனக்கும் சில யுத்தங்கள்லாம் நடக்கும்போது எனக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருந்து என்னை சேஃபாக பாதுகாத்து ஒரு ஒரு கோழி மாதிரி நான் கோழி குஞ்சாக இருந்தால் ஒரு கோழி மாதிரி என்னை கொண்டு போனார் நன்றி பிரதர் நான் ஆர்டிஸ்ட் ஜாங்கோல எல்லாருமே அவங்களுடைய எல்லாருமே பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் தான் இருந்தாங்க எனக்கு கிடைச்சாங்க சீரியஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சாங் தேட்டரில் பார்க்கணும்னு ஒரு ஒரு பயம் இருந்துச்சு பட் அதை வந்து ஃபீல் பண்ண சிவி பாய்க்கு தேங்க்ஸ் ஏன்னா அது ரெண்டு வருஷமாக நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் தேட்டரில் நம்ம மியூசிக்கை கேட்குறது ஸோ எனக்கு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் படம் பார்த்துட்டு தான் நான் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தேன் பார்த்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு தான் கால் பண்ணேன் சிவி பாய்க்கு அவர் கால் பண்ணிட்டு எப்படி இந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் ஒரு கரெக்டாக ஒரு அடுக்கி வச்ச ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் படம் புரியுறது அண்டு எல்லாருமே நான் எல்லாருமே நான் ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன் கார்த்திக்லேருந்து ஷான்லேருந்து எல்லாருமே நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால் அவுட்புட் எப்படி வருவோங்கிற ஒரு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் அதே மாதிரியே இருந்துச்சு அண்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் இது திருப்பூர் டீமில் நானும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ஏன்னா கோயம்புத்தூர் தான் ராமில் ஆரம்பிச்சுது அப்படியே தொடருது ரவி தான் மிஸ் ஆகிட்டாரு பட் சீக்கிரம் சேரணும் தென் இன்னொருத்தர் இருக்கார் கார்த்திக் நான் நேற்று இன்று நாளை டூ எங்கே எங்கே இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு யா டேலண்டட் அவரும் ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிஸ் லான்ச் அண்ட் யா படம் நான் ரொம்ப நல்லாவும் அவர் பாய் அவர் அவரோட ப்ரூ அவரோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரியலி ரியலி ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு ஒரு ரொம்ப நாள் பாதித்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஐம் வெயிட்டிங் அண்ட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக அவுட் புட் பார்த்துட்டோம் ரொம்ப சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அண்ட் இந்தியாவில் நம்ம சில விஷயம்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப நாள் எதிர்பார்ப்போம் ஸோ அது எல்லாமே இதில் இருக்கு கண்டிப்பாக உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஹலோ இந்த படத்துக்கான கால் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்தப்ப சி வி குமார் சார் ப்ரொடக்ஷன் சொன்னாங்க அவரோட அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படமா இருக்கட்டும் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேரக்டர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாருடைய பெரிய ஃபேன் தான் ஸோ உடனே நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கறேன்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் சார் கால் பண்ணி சொன்னாரு ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்ட்ல தயாரிச்ச ஒரு படம் தான் இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த படத்துல வந்து நீங்க எனக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு டேரக்டருக்கு ரொம்பவே நன்றி அவர் ஆக்சுவலி ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைலோட இருப்பாரு பிளஸ் எப்பயுமே வந்து அந்த கோல் ஓரியன்டட்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த டென்ஷனை வெளியில காமிக்காம அவரோட ட்ரீமை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்காக ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் அமைதியின் உச்சக்கட்டம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ என்னதான் டென்ஷனா இருந்தாலும் எங்க கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப ஒரு ஸ்மைலி ஃபேஸோட அவருக்கு என்ன வேணும்ன்றத அழகா பேசி எங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிப்பாரு அபண்டன்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இனிஷியல் டேஸ்ல வந்து பிளான் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணி அந்த அவுட் புட் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பிளஸ் டேலண்ட் இருக்கணும் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் உங்க வந்து வெரி வெரி ஹாப்பி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படத்துல எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து என்ன கேஸ் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் ஸோ எல்லாரும் சொன்னதே தான் ஒரு தமிழ் சினிமாவோட கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டான ஃபிலிம்ஸ் கொண்டு வரமோ அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்த ஒரு ப்ரொடியூசர் நிறைய நியூ டேரக்டர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து என்னையும் இந்த படத்தில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் ஜிப்ரான் சார் ஸோ அவரோட பாட்டுக்கெலாம் நான் ஒரு காலத்தில் டிக்டாக் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு அவங்க எனக்காக ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா சரசர பாட்டெலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களை காமிக்கிறேன் ஸோ அண்ட் எடிட்டர்ஸ் அண்ட் லோகேஷ் சார் அண்ட் கேமராமேன் கார்த்தி சார் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜாலியாக இருப்பார் செட்டில் 
ஏதாவது நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு ஏதாவது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அவர்கிட்ட தான் போய் சொல்லுவேன் என்ன சார் இப்படி ஆயிடுச்சு என்று ஏன்னா டபுள் கால் ஷீட்லாம் இருக்கும் நைட்லாம் தூக்கத்தில் இருக்கும்போது வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அட் த சேம் டைம் அவரோட ஒர்க் பேசும் என்னை அழகாக காமிச்சிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா நான் தூக்கத்தில் டல்லாக இருப்பேன் நைட்டு ஆனால் எப்படி இப்படிலாம் காமிச்சிங்க எனக்கு ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் லுக்கிங் அட் இட் ஸோ கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டேனியாக இருக்கட்டும் கருணாகரன் சாரா இருக்கட்டும் தங்கதுரை சார் எல்லாருமே அண்ட் மேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க செட்டில் ஒவ்வொரு நாள் தான் நடித்தோம் ஆனால் வந்து இது ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அவங்க கூட ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி புது ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் புது புது லான்ச் ஆகிற எங்கள் மாதிரி புது புது ஆளுங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் என் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க இல்லை அப்படின்னா பிஸ்னஸையும் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நின்றுருக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெஷர் பிஸ்னஸில் இருக்கும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணதுனால தான் இந்த மூவி என்னால் பண்ண முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது சிவி பிரதர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல ஃபஸ்ட்டு மூவிங்கிறதுனால அவர் நிறைய பெரிய ஆக்டர் வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்கார் பட் அறிமுகமாக பண்ணணுங்கிற நெசிட்டி இல்லை பட் என் மேலே அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஜாங்கோவில் வந்துட்டு நம்ம டாக்டர் கேரக்டர் கரெக்டாக நீங்கள் செட் ஆகிங்கிறத பண்ணலான்னு சொல்லி எனக்கு அவர் அவர் கான்ஃபிடன்ட் கொடுத்தாரு அது பண்ணோம் ரெண்டாவது வந்து டேரக்டர் பிரதர் ஆக்சுவலி டைம் ரூம் பற்றி நிறையா பேசிட்டாங்க ஆடியோவில் நம்மளே பிஸ்னஸில் ஒரு குழப்பத்தில் தான் வருவோம் ஷூட்டிங்கு இங்கே அதை விட குழப்பமாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறது ஒரு நாள் மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும் அதை சொல்லி முடிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் காஸ்டியூம் அதே மாதிரி தான் எல்லாரும் ஒரு காஸ்டியூம் ரெண்டு காஸ்டியூமும் மாற்றுவார் என்னை ஒரு நாற்பது ஐம்பது காஸ்டியூம் மாற்ற வச்சிருக்கார் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது சரி நான் கேட்டேன் இந்த ஷர்ட்டெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் போய் பார்க்குற பாதி தேஞ்சிருச்சு சீரியஸாகவே அவ்வளோ மாற்றி மாற்றி போட்டு போட்டு என்ன சொல்கிறது ஷூட்டிங்கில் வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட் மூவிங்கிறனால எனக்கும் நிறையா தயக்கங்கள் இருந்தது அது எப்படி நீங்கள் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கதை கேட்குற போது என்னுடைய ரோல் என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது இந்த கதை வந்து நம்மளாம் நோக்கி தான் போகுது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது ஷூட்டிங்கில் வந்து செகண்ட் ஷெட்யூலெலாம் எனக்குள்ள நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் சொல்கிறாரு எனக்கு புரியல இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது ஏன்னா டைலாக்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கண் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதை வந்து பாடி லாங்குவேஜ் தான் நான் வந்து கன்வே பண்ணும் ஆடியன்ஸ் அதிகமாக சிரின்னு சொல்லுவார் சிரித்தா அதிகமாக சிரிக்காதுங்கிறது மீட்டரில் சிரிங்க அப்படின்பாரு அதை எப்போ நான் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஏடிஸ் கிட்டலாம் போய் கேட்பேன் இன்னும் பிரதர் டைரக்ட் இப்படி சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் கோவப்படுறது அது மாதிரி தான் நம்ம பிஸ்னஸில் கோவப்படுறது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு கோவப்பட்ட என்ன மாதிரி ஃப்ரேம் குள்ளே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணுங்கள் கம்மி பண்ணுங்கள் அப்படின்பாரு இதெல்லாமே எனக்கு வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்தது மெயினாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மூவிலே எனக்கு அந்த எமோஷனல் மைண்ட் எமோஷன் சொல்லுவாங்கள அது எல்லாமே எனக்கு கிடச்சிது என்னை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருந்துச்சு ரெண்டாவது கேமராமேன் அவர் இல்லை அப்படின்னு நான் படமே பண்ணிருக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய இடங்கள் என்னுடைய தவறுகளை வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இப்படி பண்ணுங்க பிரதர் அப்படி பண்ணுங்க மிருனாலே சொன்ன மாதிரி நைட் ஷூட்டெல்லாம் தூக்கமாக வரும் நைட்டு ரெண்டு மணி மூணு மணி ஏன்னா டீ காஃபி குடிக்கிறது இல்லையா வெறும் சுடுதண்ணியவே குடிச்சிட்டே பண்ணுவோம் கேமராமேன் தான் வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் அது ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் இருந்து லாஸ்ட் வரைக்குமே கேமராமேன் ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்தார் டேரக்டர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஹெவி ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கார் ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கார் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க பட் நான் கூடவே ஒரு டூ இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணதுனால தான் அதை உணர முடிஞ்சது அப்புறம் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சுரேந்திரன் அவர் இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பேனருக்குள்ள இந்த படத்தை பண்ணியிருக்க முடியாது அவருக்கு தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கிற என்னுடைய வெல்விஷர் வாசன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மோகன் ஆனந்தன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மூவி வந்துட்டு தேட்டராக ஓட்டிட்டியான்னு கரெக்டாக தெரியல சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு ஆனால் தேட்டரில் பார்த்தா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு குட் ஃபீல் இருக்கும் 
ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னுடைய காலை வணக்கம் படம் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் இன்னும் செகண்ட் ஆஃப் பார்க்கல சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இது சிவிகுமார் சார் எப்படி எட்டு வருஷம் ஆச்சு இப்போ அட்டகத்தி ரிலீஸ் ஆகி இந்த முதல் எட்டு வருஷம் எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக பல வெற்றிகள் பல அறிமுகங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற டாப் டைரக்டர்ஸ் நிறைய பேரை திருக்குமர் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேனரில் அறிமுகம் செஞ்சது சிவிகுமார் சார் தான் இயக்குநர்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய டெக்னீஷியன்ஸு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இன்றைக்கி எல்லாருமே கலக்கிட்டுருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ முதல் எட்டு வருஷம் எந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாகவும் பிரச்சனைகளோடும் எவ்வளோ இதாக இருந்துச்சோ அதை விட அடுத்த எட்டு வருஷம் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும்னு ஆண்டவிட வேண்டிக்கிறேன் மிகப்பெரிய அது ஒரு புளியார் சொல்லியாக இந்த ஜாங்க படத்தோட வெற்றி வந்து அமையணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் ஜாங்க டீம் ஜிப்ரான் பிரதர் ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் படம் பண்ணுறப்பவும் சரி ஒரு அறிமுக இயக்குனர் படம் பண்ணுறப்பவும் சரி ஒரே எஃபர்ட் ஒரே ஸ்மைல் ஒரே எஃபர்ட் தன்னோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சில கலைஞர்கள் இல்லை ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு மீட்டர் வச்சுருப்பாங்க சரி பெரிய படம் வந்தால் இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுவோம் சின்ன படம் வர்றப்ப இவ்வளோ எஃபர்ட்னு நான் பெரிய படத்தோட இசையமைப்பாளராகவும் அவரை சந்திச்சிருக்கிறேன் நான் ஒர்க் பண்ணது இல்லை அது ஒரு பெரிய மைனஸ் பட் இந்த வருஷம் டெஃபினட்டாக ஜிப்ரான் பிரதரோட கண்டிப்பாக ஓரிரு படங்கள் டெஃபினட்டாக பண்ணுவோம் நம்பிக்கை இருக்கு பெரிய படத்தோட ஒர்க்கில் இருக்கிறப்பவும் அவரை சந்திச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு எவ்வளோ சின்சியராக இருப்பாரோ அதே எஃபர்ட் தான் ஒரு புதுமுக இயக்குனர் வர்றப்பவும் அவர் தருவார் அது புதுமுக இயக்குனர்களுக்கு அவர் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அவர் ஓகே பண்ணிட்டார்னா ஒரு பாதி டென்ஷன் குறைஞ்சிரும் ஒரு டைரக்டருக்கு இதே மாதிரி நிறைய டைரக்டர்ஸை புது கதைகளை வந்து அவரை சப்போர்ட் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணணும்னு அவரை வேண்டிக்கிறேன் இந்த டேரத்தில் ப்ளஸ் டைரக்டர் திருப்பூர் வந்து பணியும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைனாக டைரக்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ராஜேஷன் டேரக்டர்லேருந்து மரத நாணயன் டேரக்டர்லேருந்து நம்ம இன்டர்நேட் நாளை ரவி பிரதர்லேருந்து இப்போ இவர் ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க தலைவர் அப்புறம் அடுத்த படமும் அவ திருப்பூருக்காரர் தான் சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா ஊருக்காரங்கிற முறையில் இவ்வளோ இயக்குநர்கள் வந்து அங்கேருந்து டேலண்ட்ஸ் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ளஸ் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு இது தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகி தியேட்டர்ஸுக்கும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் படமாக அமையணும் சிவிகுமார் பிரதருக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கான படமாக இந்த படம் அமையும்னு ஆண்டவிட வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் வரும் இயக்குநர்கள் இந்த ஜாங்கா குழுவினர் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்ததுக்கு நன்றி முதல்ல ஏன்னா நம்ம நாளுக்கு அப்புறம் சத்தியம் ஆடி நாச்சுனா இந்த தனஞ்சய நட்சத்திர என்ற ஃபோன் மட்டும் கேட்டார் அவனை ரொம்ப தைரியம் தாண்டா அவனுக்கு இந்த சத்தியம் ஆடி நாச்சு வைக்கல ஆளில் வருவாங்களா அப்படின்னாரு தெரியாது சார் வந்தால் தான் தெரியும் அப்படின்னு அப்புறம் எப்படி வைக்கல அப்படின்னாரு வச்சா தானே தெரியும் வர்றாங்களா இல்லையான்னு அதுதான் கேரக்டருமே எப்பயுமே ஏன்டா சரி நாங்கள் செஞ்சால் தான் தெரியும் தெரியாது பக்கப்பாட்டு செய்யாமல் சரி தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாதுல்ல அப்படின்னு சொல்கிறது வாங்கவே நடக்குது இந்த படத்தோட இயக்குனர் மனோகார்த்தி நாங்கள் வந்து முட்டாஸ்பட்டியில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து டச்சில் இருந்தார் ஒரு நாள் இந்த ஸ்கிரிப்டை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு படித்தா எனக்கு மேலே நம்பிக்கை இல்லை இல்லை அந்த வடிவில் சார் சொன்ன மாதிரி இல்லை பார்க்க டம்மி பீஸாக இருக்கேன் அவ்வளோ தான் எனக்கு கட்சி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அது இந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் தான் இருந்தீங்களா அப்படி என்ன சார் நம்ப மாட்டீங்களா இல்லைப்பா நம்பலாம் இல்லை கேட்டேன் என்னென்னு இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்டுமே ஒரு வில்லேஜ் ஸ்கிரிப்ட் அப்புறம் ரொம்ப பக்கா பயங்கர தரலக்கால் கமர்ஷியலாக தான் இருக்கும் அவர் எழுதுகிற ஸ்கிரிப்ட்ஸு இது வித்தியாசமான ஒரு டைம் ரூப்பில் எழுதியிருக்கீங்களே அதனால கேட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் உட்காந்து பேசணும் இது எப்படி வயபுலான ப்ராஜெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி போக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து எனக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து என்னோட ஹெட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சக்ரா ரெட்டி ஏன்னா ஸ்ரீ சக்ரா ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ தூரம் இங்கே கொண்டு வந்து நின்றுக்கிறதுக்கு வந்து அவர் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் நம்ம கார்த்திகும் சக்ராவும் டெய்லி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க அவர் ஒரு ஃபோனில் வருவார் முக ஃபோனில் அவர் வருவார் கார்த்தி சார் சக்ரா இப்படிலாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு ரெண்டாவது ஃபோனில் சக்ரா வருவார் சார் கார்த்திக் இப்படிலாம் பண்ணுறாரு அ
Pernah jaga naik dia tengah dah. Esa nak di mana ni orang ni tempat ni macam tu dia lah. Pilih orang sahaja mula tu orang. Epo betul ni kat dia orang memang dia orang ni lah. Asal ni lah ni orang tu mana farid sih dah ni orang tu pun dah tengah tempat ni kat dia baru. Orang ni ni orang tempat ni orang tu lagi tempat ni. Alah orang ni kira. Ravi tu nama ni. Saat dia orang tu orang ni mana orang ni pergi. Asal kadai si second orang ni kan tu. Paling sih kita halu bulan bulan tu orang ni buat orang tu. Nor sama pun lah. Anda mahu ni apa? Kadim yang mana boleh pade? Trip trip ni ada senji deh, ni per. Ini baru mulu ni siap mulu ni orang orang le teaser ni apa ni orang kan macam ni? Anu jibran ni kan macam ni teaser. Pada ni pun ada ni pun ada. Bodoh bodoh macam ni. Aku pun ni kita music pun ni. Kebetulan orang teaser music pun buat ni orang ni. Kena orang teaser music pun muda orang kahwin dulu ni. Orang baru ni pun pakar. Nah, benda macam mana? Anak bodoh bodoh tu, benda yang urut lagi. Anak kara bodoh tu, shoot lagi. Anak shoot lagi. Anak urut kan? Anak besi kan? Anak besi tu, besi tu, botan shoot lagi. Anak ini, anak yang mana lagi? Nampi kita bodoh anak shoot lagi. Apa nak sonda? Nih, yang pernah pergi kan? Kandi pa? Nih, yang mana nampi kita lagi? Yang pernah pergi kan? Pernah pergi ke sini pun kan? Apa nak? Apa pernah pergi dalam mana lagi? Bayar kandi pa panil lah. Apa nak? Kita pernah over stage lah. Orang pernah mandi. Orang over stage lah. Orang boleh nama nama. Yang aku pergi sini dia pun memeh. Yang aku Ia nak ke apa sahaja lelaki orang itu, alam dunia orang reflect pun ada, orang anak pun ada reflect pun ada mana. Pada orang orang macam ni, mana mana ada respect dia tu. Pada orang sehari pun ada, orang orang tu pun ada hijau kat sini pun ada, orang itu pukar macam ni, orang itu main itu pukar macam ni. So, ada orang tu pada bahasa, pada tu bahasa ni, orang tu sehari itu orang tu nalar pada orang tu minum nalar music itu, orang tu pada tu level orang tu, orang level itu boleh orang tu jiran mana orang tu experience orang tu, orang tu kalau dia pun itu orang tu music pun ada orang tu 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 Sang saya agak rum trailer agak rum, pada dekannya music ini sendiri variety itu juga. Jibran modal ni, mana lebih yang macam ni, orang ni waktu itu ni nanti ya. Kalau yang kayak kamu orang pun beri music dia tu beri nama bos orang lepot dan shoot ni. Kalau ini boleh apa orang ni? Kalau orang ni beri nanti, apabila orang di wapi, kardi, nak kardi tu mandor ni kerana nak kardi, ah stadium ni, si dat tu lah, ni jalan kamera tu orang girlfriend saya orang warle, apa ni? Sir kalau ni, sir orang orang sari baru dia kardi, apa ni? Kalau macam ni. Hati anda, orang anda ura beriye diopia orang anda ura na orang anda Bali utla Salman Khan orang mereka Akshay Kumar Rasta orang tu lima beriye pernah nolak orang ni tu, agaknya orang mereka siapa nak beri pernah nolak orang ni, anda ni beriye mohon orang tu setelah orang tu beri patah, saya na orang tu ura pernah nolak, orang pernah tu orang tu ura nahl nari light tu cintu orang ni, saya rendah rendah light tu beri orang ni, aduh orang pernah tu aduh orang tu modal tu pernah tu aduh orang tu pernah orang tu sotan. Nah, nah, anda log, anda yang mana guru ramo, anda baca, cara level la, skin la, anda perasan mana pergi, orang orang personality, kah, kati, kati kelai, ramu, ramu pergi orang technician anda, tamu sini mana, orang orang ramu ni kena kah, orang orang ni, ni mana yang itu sama log, ni mana perasan la, ni aku first pun orang orang ni, aku pun terus, ramu ni ala pandra orang orang ni, kat kat ini style orang orang ni, orang promotion tu, ni pun terus style orang orang ni. Okay, photographers, sir, looking, sir. All photographers, 